today we have to discuss about the concept of national kingdom and its related terms in national kingdom account for the fifth semester B.A. degree students and also for the second semester degree students of 2019-20 admission onwards. We know that National Kingdom is one of the most important concept of macroeconomics and it has been widely accepted by many economists as the most comprehensive measure of the level of aggregate economic activities in an economy. Fifth semester, we are degree students in Padikanala, macroeconomics, one and the paper in paper. Second module, I took for in the national income, nor in the module on the money, discuss the amount of the number of national income, nor in the concept, reward economic student, reward it to the economy total economic activities अधिये कुर्चिन वेर comprehensive term आण national income इन्द वाय अधा यदि वेर economy नेल्ला economic activities सामपतिक प्रवर्त्त नेंगल यत्तर तोल आण अधिये कुर्चिन वेर कारे इन्द नमको मनस्ट्याक्कान वेंडे इट्ट नमलो गुदिकुन वेर term आण national income इस income of an economy as a whole वेर economy नेल्ला total income we are going to national income in our either way. I mean that different terms in national income in the thing there. Okay. Are there many different terms in the number of vehicle item? For example, national dividend, national output and national expenditure. We have to come to national income to buy. Another economy in the law, total income. Okay, in order to do the economy, you need to do the work. You need to do the work. You need to do the work. An accounting year. Or a financial year. If financial year is produced, it will be total goods and services. That is the money value. That is the national income. That is the economy. You need to do the work. You need to do the work. You need to do the work. You need to do the economic activities. Now, the activities in the basic with the total production of goods and services. I'm going to add up to the total production in production. Production in the old day. They arrive with the living diet to the generate a particular total income. I think I'm a national income in the world. Concept to write about it. Over economic life, economic activities. It's the total of honor in the months. It are kind of indeed. We have to do the important term on national income and national income to the number of the world of economics 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 अभी तो इनका नॉर्मल है, फिर ने गुड्स एंड सर्विसेज इनके मणि वैल्यू, पानती पाना पानती इनके पानती जो लोग मूल्य है, अभी ने यार नेशनल इनकम इन्हें बराबरी कर दे, अकॉर्डिंग टू आल्फ्रेड मार्श, आल्फ्रेड मार्श ने डिफाइन चाहिए ना दे, the labour and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. In our country, we have to say that the economy is total labels and capital. We have to say that the most important input is the factors of production. आर आज तो लोग नेचुरल रिसोर्स ने वो तो कोडी नेचुरल रिसोर्स में वाले प्रकृति ने लोग वाले विभाग रहे स्वाद से लोग आ रिसोर्स रिसोर्स सस्तों अधिक वाले लेबर रूम कैपिटल वाले के इन वाले वाली वेरी एकनॉमी में 
produce ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷത്തിൽ produce ചെയ്യുന്ന total goods and service അതിനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ national income എന്ന് പറയാ എന്നാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് ഓർ ടോട്ടൽ ടാഞ്ചിബിൾ ഗുഡ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസും എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഇതിന്റെ കണക്കിൽ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് and uh, this is the true net annual income or revenue of the country or national dividend ennu no, parayunnathu aanu rajyathinte total revenue allekil varumanam ennu parayunnathu ennu varanu alfred marshallinte definition and uh, modern national income account ennu parayi national income calculate cheyyunna aa term ne national income account ennu parayi നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം മോഡേൺ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എക്കോണമിസ്റ്റ് ആണ് സൈമൺ കുസിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്കോണമിസ്റ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ട് പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ തന്നെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയാം അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ UN system of national accounts എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണ് യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നാഷണൽ ഇൻകം കൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ യു എൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് നാഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ ലോകത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവർ ഒരു അഞ്ച് സെക്ടേഴ്സ് ആണ് സെക്ടേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഒരു പിന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനികളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആണ് അതുപോലെ ജനറൽ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് serving household adu pole thana household sector okay three ki anju components aanu ee or un system of national accounts ennu parayunna or structure il varunathu appo adu un in the 1993 il vannittulla or universally accepted system of national income accounting ennu parayunna idile varunna anju components aanu അപ്പൊ ഇതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം അതുപോലെ ഈ ഒരു നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർമെന്റിൽ ഇതിന്റെ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം യൂണിവേഴ്സലി യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ വന്നിട്ട് യു എൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ട്സ് the system of national accounts okay and national income mai bandhapatta chila kuchu concepts ulladu ini adutha ayittu ippol parayunnathu first one closed economy and open economy nammal eppol national income measure cheyyunnathu aa economy ude oru structure enganeyaanu structure nu parayunnathu oru nature okay ennu parnal ivada rendu terms aanu nammal ubhayikkunnathu closed economy and the second one is open economy okay closed economy is one which has no any economic relations with the rest of the world okay that means closed economy nu ornaale mattulla rajyangalumayittu lokathulla mattulla rajyangalumayittu economic relations illatha rajyangalayanu nu parayam closed economy nu paraya appo close the term closed economy use usually refers to an economy in which there is no import export or the movements of factors of production are permitted across boundaries so appa ja rajyathinte adirthi ku porathekk import gal pin alleki export adey pole movement of factors of production mattulla factors of production alleki input gal de movement for example labels ne mattulla porathulla logavum aayittu mattulla rajyangalilekku joli aanu povanam nu pattatha aa oru athra economies neyana 
ക്രോസ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് പുറം ലോകവുമായിട്ട് യാതൊരു സാമ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക എക്കണോമിക് റിലേഷൻസും ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് അതേപോലെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ എക്കണോമി ആണ് ഓപ്പൺ എക്കണോമി ഈസ് ദ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ് എക്കണോമി ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പൺ എക്കണോമി ഈസ് വൺ വിച്ച് ഹാസ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് മറ്റുള്ള ലോകത്തുള്ള മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് സാമ്പത്തിക എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ എക്കണോമി എന്ന് പറയാം Uh, that term open economy usually refers to an economy in which there are no restrictions on import export or the movements of other factors of production across boundaries namma devathil aa rajyathinte boundary ku porthu namma mattu rajyangalilekku import export adey pole pinne factors of production inde movement okke ulla economies aanu open economy ennu parayum അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നാഷണൽ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ലോകത്തിലുള്ള നിലവിൽ ലോകത്തിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എന്താണ് ഓപ്പൺ എക്കണോമിക്സ് ആണ് അതായത് മറ്റുള്ള പുറം ലോകവുമായിട്ട് സാമ്പത്തിക എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അടക്കമുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ റിലേഷൻസ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ നിലവിൽ ലോകത്ത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മറ്റു മിക്ക രാജ്യങ്ങളും എന്താണ് ഓപ്പൺ എക്കണോമിക്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ എക്കണോമിക്സ് ആവുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓപ്പൺ എക്കണോമി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻകവും കൂടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ഇൻകം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് നോക്കാൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ആർ ദോസ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് നമ്മൾ ഫൈനൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻപുട്ടുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസിനെയാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് റിക്വയേഴ്സ് ഫോർ ദ പ്രോസസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ഫോർ ഫൈനൽ യൂസ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ ഫൈനൽ കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതെന്താവണം അതൊരു പിന്നെ പൂർണ്ണ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗുഡായിട്ട് മാറണം ഓക്കെ ഒരു ഫൈനൽ കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറണം അപ്പം അങ്ങനെ മാറണം ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആവണമെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പ്രോസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് ആ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഫൈനൽ കൺസംഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഫൈനൽ ഗുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് അതായത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗുഡ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈനൽ ഗുഡ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ സോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു കമ്മോഡിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സോപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഫൈനൽ കമ്മോഡിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഗുഡാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഗുഡ്സിനെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസിനെ എന്താ പറയുക ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയും and another important term related to national income accounting is transfer payments okay matter of concept nu parayum transfer payments nu ullada transfer payments are those payments or
ഒരുപാട് വെൽഫെയർ സ്കീമുകൾ സ്കീമുകളിലൂടെ എക്കണോമിയിലുള്ള പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സബ്സിഡി ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന സബ്സിഡി ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് എന്നാൽ ഒരു വൺ വേ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റേഷൻ കടകളിലൂടെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസ് അതിൻ്റെ വളരെ തുച്ഛമായ വിലക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കമ്മോഡിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ അതായത് കമ്മോഡിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രൈസ് അവിടെ ആക്ച്വലി പേ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പേ ആ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സബ്സിഡി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് പെൻഷൻ സ്കീമുകൾ ഇപ്പോൾ വിഡോ പെൻഷൻ ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള പെൻഷൻ സ്കീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകളൊക്കെ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ നടത്തുന്ന വൺ വേ വൺ വേ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അത്തരം പേയ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമ് നടന്ന പിന്നെ മറ്റൊരു ഫേമിന് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്കൊക്കെ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില ഗിഫ്റ്റുകൾ പിന്നെ അവരുടെ സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗിഫ്റ്റുകൾ ഒക്കെ കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം സ്വീകരിക്കാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ